Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. 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 Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. <laughs> Praise the Lord. Hallelujah. Prabhu and the Mikri Prilaku, Nazarene Yesu Christian Amul of Sukhon Tilidus Kultanu, Allah Grine Pilara, Meander Kikura, Marima Parchari Koraku, Mayaka Kutuman Koraku, Mirukura, Me Anudina Pradhan Law, Miru Makoraku Pradhistuna with Hanam Betigura. Prachek men of Andanal Tilejas Kutnanu Alagrene Mikur Kukuda Memo Anudina Muguda Ma Pradhalo Nimala Gutches Kutuna Manitri Chetuku Santosistola. They would do an ek Vishialu Pravachnat Kanganu Alagane Darshna Lonu Kalatonu Anaka with Halaga, they would not to Imacha, Matlar to Mamulantagano, Prosis to Mundu Ripistana, Rita Betty, Adevati, they would kikuda, Mayaka Vandanalu, Lindu Vandanal Tejas Kutna Pilara, they would do Mana Bavishet to the Erigan, they would. Manad Shivitalu Padipo in a e Shivitalu Nilabata Galigina Dev Kulu Potuna e Shivitalu Baguche Galigina Dev Samazani Baguche Galigina E. Devuri Aurati and Nigurinchi. Okamana at Zivitum Prapanchamolo, one at twenty man of Lavoraka in a sede child Aladina. I in a mana yadla chupistuna, paramaina, a paramata mina, Avatulu lady, Paramitul lady, Mitamul lady, Prima. Ante Samananga, I in a Krupa. What name we were in Chitanakaina, one in Chitanakaina? A Chivitum Sanipan Chala Mari, in the any in this Sangatelagurinchi. Nibu, Nenu, Ainu, Korea de Galabu, Pogoda Galabu, Mahigo Pacha Galabu. Leka, Yebi Chesi, Yebi Ichi Aina Runanigani Leka, Aina Patla Vithet Nagani Kanaparchi, Tetsagalam. Okamata Chapman. They would you put a good worker here on us to the card. This is true. They would you run a mu yavudu guda, you put a sari in the retail. Tetchale and because I may Manamo, I in an hour, you put us this to Korea to Mahim first to Unda. He rose in a connivial when a meat of Matlani, Asha Portunalu, Hebri Patricalo, a pussula Paulugaru, Enemava, Taimolo, Kanu, Matlartuna, Rasuna Toti Matali, Oxari Gamlet Dam, Prachekanga, Viris, Enemidrinchi Padamudu work with Chadukuni, Kani Nermatram Padi. Padakundu, Panindu, Ochinalo, and a heading of Pedro Jarigindi. Shut up. Ikira Padinit Shutna, Adenamola and Taravata, Israel in Tuarito, Nenuche, a bovu, Nevantana Yedanaga, 
వారి మనసులో నా ధర్మ విధులను ఉంచేదను వారి హృదయముల మీద వాటి రాయుదును నేను వారికి దేవుడినయ్యిందును వారు నాకు ప్రజలయ్యిందును వారిలో ఎవరినూ ప్రభువును తెలుసుకునుడని తన పట్టణస్తునికైనను తన సహోదరునికైనను ఉపదేశము చేయడు వారిలో చిన్నలు మొదలుకొని పెద్దల వరకు అందరూ నన్ను తెలుసుకుందరు నేను వారి దోషముల విషయమై దయగలిగి వారి పాపముల నీకును ఎన్నెన్ను జ్ఞాపకము చేసుకున్నని ప్రభు సెలవిచ్చున్నా ఇక్కడ నేను 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 అని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు విడ్డూరం ఏంటంటే దేవుడు ఒక్కరే నేను అని మాట్లాడగలిగితే గనక అది ఆయనకు చెల్లుబాటు అవుతుంది కానీ దేవుడు దేవునికి రావలసినటువంటి మహిమను ఘనతను మానవుడు దొంగిలించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అసలు ప్రాముఖ్యంగా విడ్డూరం ఏంటంటే దేవునికున్న సమస్తాన్ని దేవుడు మనిషికి ఇచ్చేశాడు మానవుడు దొంగిలించాల్సిన అవసరం కూడా అంతగా లేదు మనము ఆయన మహిమలో కూడా ప్రత్యక్షం అవుతాం ఒక రోజున దేవుడు మానవుల్ని అవమానపరిచి అవహేళన చేసి అపహాస్యము చేసిన వాడు కాడు అందుకోసమే దేవుని యొక్క ప్రేమను గాని దేవుని యొక్క కృపను గాని అర్థం చేసుకోవాలి దేవుని ప్రేమ దేవుని కృప అనేవి రెండు కూడా ప్రక్క ప్రక్కన ప్రయాణం చేసే రైలు పట్టాలు లాంటిది ఒక దానిని ఒకటి మించిన పోటీ రీతిగా ఉంటాయి పోలిన రీతిగా ఉంటాయి దేవుని ప్రేమ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనిషికి ఏదో ఒకటి ఇస్తూనే ఉంటుంది దేవుని కృప అనేది మానవుడు అనగకున్నా ఊహించుకున్నా ఆలోచన చేయకున్నా ప్రయత్నం చేయకున్నా మానవ జీవితంలోనికి దేవుని దీవెన రావడమే దేవుని కృప అది ప్రత్యేకంగా ఈ మహిమంతా కూడా దేవునికే చెందాలి అందుకు నేను వారి ప్రసన్న వారి నేను వారి దేవుడినైంది దీన్ని బట్టి వారు తెలుసుకోవాలి ఏం మనల్ని క్షమించిన మనల్ని స్వస్థపరిచిన మనల్ని పోషించిన మనల్ని పరిపాలించిన మనల్ని నడిపించిన మనల్ని ఎక్తి రీతిగా తీసుకుని వెళ్ళిన ఆయన ఆయనకే మహిమ రావాలి అని దేవుడు చేస్తాడు ఈ నేను అనే పదాన్ని ఆయన చాలా సందర్భాల్లో వాడాడు ఆ కాంటెక్స్ట్ లో ఆ చాప్టర్ లో నేను నా ప్రజలతో నేను ఒక కొత్త నిబంధన చేస్తానంటున్నాడు దేవుడు సరే దేవుడా అంటే ఆయన ఒక నిబంధన చేసుకున్నాడు పాత నిబంధన చేశాడు పాత నిబంధన అంటారు వారు నా నిబంధనను పాటించలేదు కాబట్టి నేను వారిని అలక్ష్యం చేశాను అని మాట్లాడుతూ ఇదిగో నేను ఇస్రాయేల్ ప్రజలతో ఒక కొత్త నిబంధన చేసుకుంటాను అని ఒక నిబంధన ఉంటుండగా ఇంకొక నిబంధన ఆయన చేసుకుంటున్నాడు ఏ మనిషి కూడా ఇదిగో నువ్వు కొత్త నిబంధన పెట్టావు మాకు ఈ నిబంధన పెట్టావు ఈ నిబంధన మేమందరం మీరు పోయాము నీకు మళ్ళా నువ్వు ఒక కొత్త నిబంధన మాత్రం చెయ్యు అని ఎవరు కూడా అడగలేదు నిబంధన అనేది 
మనిషిని రక్షించడానికి భద్రపరచడానికి దేవుడు పెట్టాడు దేవుని నైజం ఏంటో దేవుని ప్రేమ ఏంటో దేవుని దయ ఏంటో దేవుని కృప ఏంటో దేవుని రాజ్యం ఏంటో దేవుని శక్తి ఏంటో దేవుని ప్రభావం ఏంటో ప్రజలు తెలుసుకుంటారనే నిబంధన పెట్టాడు అదర్వైజ్ ఆయనకు అక్కర్లేదు అయితే ఆయన ఉద్దేశాలు బయలుపరచబడే నిమిత్తము ఆయన ప్రేమ బయలుపరచబడే నిమిత్తము ఆయన కృప దయా కనికరాలు భయ బయలుపరచబడే నిమిత్తము ఆయన ఏదైనా మానవ జీవితాలకు చేస్తాడు ఆయన ఊరకనే చేయడు దేర్ వాస్ a particular reason that behind of his work devudu oka karyanni manishi patla cheyal anukunte ganaka dani venakala oka nirdishtamaina uddeshyamu ayaku kaligu undabatte chestadu nibandhana anedi devudu manushulato pettukunna oka commitment మనుషులు దేవుడితో పెట్టుకున్నది కాదు కాబట్టి మనుషులు అపరాధాలు చేసినా పాపాలు చేసినా అవిధేయులుగా ఉన్నా అపరిశుద్ధులుగా ఉన్నా అపనమ్మకస్తులుగా ఉన్నా ఈ దేవుని దయ ఈ కృప ఈ శక్తి ఈ ప్రభావం ఈ రాజ్యం దేవుని దోతలు దేవుని కాపుదల దేవుని ప్రేమ అన్నీ కూడా మనుషులతో పాటే ఉంచుతున్నాడు దేవుడు ఈ ప్రేమ మితమైనది కాదు అమితమైనది పరిమితమైనది కాదు అపరిమితమైనది అశాశ్వతమైనది కాదు శాశ్వతమైనది కొలతలు లేని దేవుని ప్రేమ సరిహద్దులు లేని దేవుని ప్రేమ కృప కాబట్టి ఈ రోజున మానవుడు భూమి మీద కాలర్ ఎగరేసుకుంటూ బతుకుతున్నాడు సిగ్గుపడకుండా బతుకుతున్నాడు శ్రమ పడకుండా బ్రతుకుతున్నాడు చాలా ఉన్నాయి మాట్లాడుకుందాం ఇక్కడ నేను వారి పాపములు ఎన్నటికీ గుర్తు చేసుకును జ్ఞాపకం చేసుకోండి దోషాల జ్ఞాపకం చేసుకోండి వారి విషయమై దయ కలిగి ఉంటాను వారి విషయమై దయ కలిగి ఉంటాను నేను అని దేవుడు వారి హృదయముల మీద నేను వారి మనస్సుల్లో నేను నేను చేయబో నిబంధన వారి హృదయాల్లో రాస్తాను వారి మనస్సుల్లో రాస్ ఉంచుతాను వారు చెయ్యి పట్టుకుంటాను ఓహో ఏం మాటలు నేను వారి దోషాలు వారి పాపాలు విషయాల్లో దయగలిగి జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఇది దేవుని ప్రేమ దేవుని కృప ఇది వాస్తవానికి చెప్పాలి అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు సమాప్తమయ్యింది అని శిలువ మీద పలికిన మాటలో ఏముంది అంటే మానవ మనుగడ జీవితానికి మనిషి మీద మనిషి సుఖముగా సంతోషముగా సమాధానముతో సమృద్ధితో బ్రతకలేకపోతున్న మనిషికి కావలసిన ప్రతి అవసరతను కూడా యేసు క్రీస్తు ప్రభు 
మనము సమృద్ధిగా బ్రతకడానికి సంతోషంగా బ్రతకడానికి సమాధానంగా బ్రతకడానికి సుఖంగా జీవించడానికి పని పూర్తి చేశాడు సిలువ మీద యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారే ఈ పని ఇట్ ఈస్ ఫినిష్ మీన్స్ సమాప్తమైనది మీరు శిఖన మనిషికి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు కరువు లేదు కష్టం లేదు రోగం లేదు మరణం లేదు శాతం లేదు లోకపు ప్రభావం లేదు హ్యాపీగా బ్రతకగలదు పాపం శాపం ఇక ఆయనకి ఆయన మీద ఏలుబడి చేయదు ఈ పాపపు శక్తి శాపపు శక్తి శాతాన శక్తి మరణపు శక్తి చేతన శక్తి ఈ ఈ లోకపు శక్తి ప్రభావం చూపించలేదు మనిషి మీద ఆ పని పూర్తి చేశాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు కలువరి సులువ మీద పూర్తి చేయటమే కాకుండా మనిషి హ్యాపీగా తన అవసరాలకు కావలసిన ప్రతి సహాయము కలువరి శిలువ వార పొందగల యేసు క్రీస్తు ప్రభు కార్చిన రక్తము ద్వారా పొందగ తెలుసండి మీకు ఈ విషయం ఈ విషయం తెలుసా మీకు ఈ విషయం మీకు తెలుసా మానవ జీవితానికి కావలసిన ప్రతి సమృద్ధి సహాయము సంతోషము సమాధానము ఆరోగ్యము ఐశ్వర్యము అభివృద్ధి ఆరోగ్యము అన్నీ కూడా ఐక్యత అన్నీ కూడా యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు కలువురి శిలువ మీద కాచిన అమూల్యమైన ప్రశస్తమైన రక్తము ద్వారా నువ్వు పొందగల ఆయన నామము ద్వారా పొందగలవు ఆయన రక్తము ద్వారా పొందగల అది శిలువ శక్తి నీ మీద పాపం అనగా ఎట్టిదో ధర్మశాస్త్రం చెబుతుంది నీ మీద ధర్మశాస్త్రము ఏలుబడి చేయనివ్వకున్నా దేవుడు కలువరి శిలువలో కాచాడు రక్తాన్ని నువ్వు ధర్మశాస్త్రం కింద బ్రతికితే గనక తీవ్రమైన ఒత్తిడితో బాధపడతావు నేనేం చేసి బ్రతకాలి నేను ఎలా బ్రత ఏం సంపాదించి బ్రతకాలి నేనేం చేస్తే నా కుటుంబం సంతోషంగా ఉంటుంది నేనేం చేస్తే నాకు గొప్ప ఐశ్వర్యవంతు నేను గొప్ప ఐశ్వర్యవంతు అవుతాను నేనేం చేస్తే నా కుటుంబ అవసరాలు తీరుతాయి నేనేం చేస్తే నా పరిచర అవసరాలు తీరుతాయి అని నువ్వు నలిగిపోయి వేషారిపోయి విసిగిపోయి ఒత్తిడితో బాధపడుతూ అనేక రకాల స్ట్రెస్ ని డిప్రెషన్ ని కలిగి నీకు సమాధానం లేకున్నా సంతోషం లేకున్నా అయిపోతావు ఒకవేళ నీ జీవితంలో ఇలాంటి అనుభవం కనుక ఉంటే నువ్వు ధర్మశాస్త్రం కింద ఇంకా నలుగుతున్నావు దేవుని కృపలో నువ్వు దీవించబట్టం లేదన్న విషయాన్ని గుర్తుంచుకో దేవుని కృప నీ మీద ఉన్న ప్రతి ఒత్తిడిని తీసేస్తుంది నీ మీద ఉన్న ప్రతి ప్రెషర్ డిప్రెషన్ నీకున్న ప్రతి అవసరాన్ని తీరుస్తుంది ఇది ఎంత గొప్ప మాట అందుకోసమే ఏలి ఏలి లావా శబక్తాని తండ్రి తండ్రి నీ వేల నా చేయి విడిచితివి అని యేసు క్రీస్తు ప్రభు ప్రార్థన చేసినప్పుడు కూడా తన తండ్రి ఎందుకు యేసు క్రీస్తు ప్రభుని బలియాగం కాకుండా కాపాడలేకపోయాడు అంటే ఈయన మరణిస్తేనే గాని ఈయన రక్తం చిందించబడితేనే గాని మనిషి దీవించబడలేడు మనిషి రక్షించబడలేడు మనిషి సంతోషించబడలేడు మనిషి ధనవంతుడు కాలేడు 
ఆయన దరిద్రము ఆయన బీదరకము ఆయన తక్కువతనము ఆయన దాసిన రూపము మన జీవితంలోనికి దీవెన సంతోషము సమాధానము ఐశ్వర్యము తీసుకొచ్చి ఆయన త్యాగము ఒకవేళ తండ్రి ఒకవేళ శిలువ మరణాన్ని కనుక తప్పించేసి ఉంటే గనక నిజంగా మనము మనకి రక్షణను రక్షణ వేరే విధంగా వచ్చి ఉండేదేమో మరి తప్ప మనకు తెలియదు కానీ మనము రక్షించబడాలని విమోచించబడాలని క్రయధనముగా ఆయన అర్పించబడి దేవుని చేత అర్పించబడ్డాడు అప్పగించబడ్డాడు ఇక్కడ మనము చెప్పుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మనిషి జీవితంలో నదీ ప్రవాహము లాంటి దేవుని కృప దేవుని ప్రేమలో మనిషి దాహము తీర్చుకోవాలి ఆకలి తీర్చుకోవాలి అవసరాలను తీర్చుకోవాలి అని దేవుడు సంకల్పించి దేవుడి నామాన్ని బట్టి మనల్ని దీవించాడు వేసు క్రీస్తు మనం ఊహించి వాటికంటే అడుగు వాటన్నిటికంటే ఊహించి వాటన్నిటికంటే అత్యధికముగా చేయగలిగిన దేవుని కృప దేవుని శక్తి ఉదాహరణకి ఒకసారి ఐదు వేల మంది పురుషులు కూర్చున్నారు ఒక సభలో కొండ మీద ప్రసంగానికి ఐదు వేల మంది కూడా దేవా మాకు ఆకలేస్తుంది నీ ప్రసంగం ఎంతకు విడిచి పెడతావయ్యా అని ఒక్కడైనా అడిగాడా ఒక మాట చెప్పండి అయ్యా ఒక ప్రశ్న అడుగుతుంది అండి ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఏ క్వశ్చన్ Did anybody ask that we are hungry to the Lord? Kani vala akali yerigina devu daayana. Yamaya shishile pilchi meedha gada yamana dabu lunna ya. Paisa lunna ya. Maadha gada yamana ya ya. Indu lo, indu lo vaku shishile ochi chepto nadu. Indu gaya double precaution, double caution edu kochi indi. ఎప్పుడు లేని క్వశ్చన్ ఎప్పుడు లేని ప్రశ్న ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చింది నీ దగ్గర ఉన్న డబ్బులు ఏమైనా దేవుడికి కావాలా ఒక వాస్తవానికి నీ దగ్గర ఎంత ఉందో తెలియదా దేవుడికి నీ దగ్గర ఉన్న డబ్బుతో వీళ్ళ అవసరాలు తీరిపోతాయా చెప్పండి ఒక్కొక్కసారి మన దగ్గర ఉన్న డబ్బు మన అవసరాలు తీయడానికి ఉపయోగపడదు మనకి అధికంగా కావాల్సి వస్తుంది అప్పుడు ఉన్న డబ్బే అధికం అవ్వాలి అంటే నీ ప్రతి అవసరత తీర్చబడాలి అంటే ఆ నీకున్న డబ్బే నీ సమస్యను తీర్చలేనప్పుడు నీ అవసరాన్ని తీర్చలేనప్పుడు వీటిని మించిన దేవుని ప్రేమ దేవుని కృప నీకు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి వాటి వలన నీ నీ అవసరాలన్నీ కూడా తీర్చబడతాయి ఈ ఐదు వేల మందిలో పురుషులు ఉన్నారు అందులో చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు మాకు ఆకలి అని వాళ్ళు కూడా అనలే అనలేదు స్త్రీలు ఉన్నారు పురుషులు ఉన్నారు అందరూ ఉన్నారు అయితే శిష్యులతో ఆ మాట అడుగుతున్నాడు మీ దగ్గర ఏమైనా డబ్బులు ఉన్నాయా ఏసయ్యా ఎందుకు ఎందుకు ఆయన ఎందుకేమయ్యా వీళ్ళందరికీ ఆకలి వేస్తుందయ్యా వాళ్ళు ఆకలి వేస్తుందని ఎవరైనా చెప్పిన కంప్లైంట్ చేసారా కంప్లైంట్ చేయకున్నా రిక్వెస్ట్ చేయకున్నా ప్రేయర్ చేయకున్నా అడగకున్నా ఆకలి బాధ కోసం తను ఆలోచిస్తూ వారి ఆకల బాధను తీర్చడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడే ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ప్రభు దానినే దేవుని ప్రేమ అంటారు ఆ తరువాత నా దగ్గర అయితే ఏం లేవు కానీ 
ఒక వీళ్ళందరికి అన్నం అన్నం పెడతాకి ఆహారం పెడతాకి ఎంత డబ్బు అయితే కావాలి అని ఓ బడ్జెట్ ప్రిపేర్ చేసి చేసాడు ఒక శిష్యుడు ఆ తర్వాత ఇంకొక శిష్యుడు ఎంక్వైరీ చేసి ఇప్పటికే చాలా టైం అయిపోయింది అయ్యా వేసయ్యా ఒకవేళ డబ్బులు ఉన్నా సరే మనం ఊర్లోకి వెళ్ళి కొనుక్కోడానికి బోలే టైం పెట్టేస్తుంది ఇది ఇప్పుడు వరకు చాలా అద్భుతమైన ప్రసంగాలు విన్నారు వీళ్ళు వాళ్ళకి పంపించేస్తే వాళ్ళే కొనుక్కుంట చేసుకుంటారులే అని అంటే నోను అలా దేవుని కృప పంచేయి దేవుని ప్రేమ అధిక వాళ్ళకి వాళ్ళు పోతారులే వాళ్ళకి వాళ్ళు జారిపోతారులే పారిపోతారులే వాళ్ళకి వాళ్ళే సేవలు చేసుకుంటారులే వాళ్ళకి వాళ్ళే పోషించుకుంటారులే వాళ్ళకి వాళ్ళే బతుకుతారులే అలాంటి అప్పుడు నీ దగ్గరకు వచ్చి ఏంటి సుఖం నా దగ్గరకు వచ్చి ఏంటి సుఖం అయ్యా నన్ను నమ్ముకుని వచ్చారు వీళ్ళంతా నువ్వు మూడు రోజులు సమయాన్ని మర్చిపోయారు రాత్రి పగల అనే భేదాన్ని మర్చిపోయారు ఆకలి మర్చిపోయారు అవసరాలు మర్చిపోయారు ఆహారం మర్చిపోయారు ఇంటి వారిని మర్చిపోయారు వాళ్ళు దాచుకున్న ప్రతి వస్తువుని వ్యక్తిని లేకపోతే వాళ్ళందరూ కూడా మర్చిపోయి వ్యవస్థలు మర్చిపోయి ఇల్లుని వదిలిపెట్టి ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చున్నారే అలాంటి వాళ్ళు నీకు నువ్వు బతుకయ్యా అని చెప్పేసి మనం వదిలేయాలా అలాంటి వాళ్ళు నీకు నువ్వు మీరు మీరు పొండి అని చెప్పేసి అనాలా నో నో దట్స్ నాట్ రైట్ ప్రాసెస్ అది అంటూ దేవుడు అలా అయితే దేవుడు వారి జీవితంలో వారి జీవితంలో ఆహారపు కొరతను గుర్తిరిగి ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి ఆకలి తీర్చడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి విధానం ఉందే ఇట్స్ కాల్ గాడ్స్ లో ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది అంటే ఆఖరికి అలా కాదు దేవా ఇది కొద్ది 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 చిన్న పిల్లోడి దగ్గర ఒక ఐదు రొట్లు రెండు చేపలు ఉన్నాయే వాటి వల్ల ఏమైనా అవుతుందా ఏమండి ఐదు వేల మందికి ఒక ఐదు రొట్లు రెండు చేపలు సరిపోతాయా చెప్పండి అది పే చేయాలి మన దగ్గర ఉన్నది చిన్న విషయం చిన్న కానికే చిన్న విషయం చిన్న కొద్ది డబ్బే మనం దాన్ని ఐదు వేల మందికి ఎలా సరిపెట్టాలి ఏమి చేయలేదు ప్రభు అని అంటే దాని తీసుకుంటాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆ పిల్లోడు ఇస్తే కార్యం అవుతుంది పిల్లోడు ఏమవుతుంది రెండు చేపలు నాకు ఇచ్చే తిరిగి ఇచ్చే యేసు ప్రభుకి ఇచ్చిన తర్వాత గోల చేసి అనుకోండి కార్యం జరగదు అక్కడ ఇదిగో చూసావా యేసు ప్రభు ఎంతో నా నా ఆకలి నా పొట్ట కొట్టేశాడు నన్ను మోసం చేసేసాడు తీసేసుకున్నాడు అన్నాడు అనుకో అనలేదా ఈ రోజుల్లో మనుషులు అనటం లేదా దేవుని సేవకని దేవుని దేవుని సేవకని దేవుని పరిచరికని మేము దేవుని చేతిలో పెట్టిన అర్పణలకి ఏసయ్య నా దగ్గర నుంచి లాగేసుకున్నాడు తీసేసుకున్నాడు వాడేసుకున్నాడు తినేస్తాడు ఇతరులకు పనిచేశాడు అనేటువంటి ఒక నినాదంగా నా పిల్లోడు తీసుకొస్తే ఆ పిల్లోడు ప్రభు అడగ్గానే ఇచ్చేసాడు ఆ పిల్లోడు ప్రభు చేతులు పెట్టేసాడు తన ఆకలి సైతం మర్చిపోయి తను కూడా మూడు రోజులు పెట్టి ఆకలితో ఉన్నాడు తను అంత డెడికేటివ్ గా అంత ఉత్సాహంగా అంత ప్రేమతో ఇస్తే దేవుడు వాడిచ్చిన విధానాన్ని మెచ్చుకొని ఆ రెండు చేతులతో రెండు ఐదు రెట్లు రెండు చేపలు పట్టుకుని ఆకాశం వైపు దేవునికి ఎత్తి చూపించాడు ఈ కాడు నువ్వు ఇచ్చే కానుక ఏసయ్య చేతిలో పడంగానే ఆ కానుక తీసుకొచ్చి తండ్రి ఇదిగో 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 
ఇదిగో ఈ చిన్న పిల్లోడు ఇచ్చిన ఈ ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు అని నీ కానుకు ముందు తన తండ్రికి చూపించాడు పెచ్చాలే ఏం బ్రతుకు బ్రతుకుతున్నారయ్యా ఈ రోజుల్లో ఆ పాస్టర్కి ఏముంది ఈ పాస్టర్కి ఏముంది ఈ ఆయన ఊ చెత్తని కోతని చేస్తే ఈ ఈక్వేషన్ నేర్చుకుంటున్నారా మీరు ఎలాగ బ్రతుకుతున్నారు ఏంటట ఈ ఈ బైబుల్ పట్టుకొని ఈ బ్రతుకు ఏంటి ఈ ఈక్వేషన్ ఏంటి ఈ ఆలోచనలు ఏంటి ఈ ఈ ఈ దరిద్రపు వ్యవహారం ఏంటి మన జీవితాల్లోనికి ఎలా ఈ జ్ఞానము ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఈ ఈ దౌర్భాగ్యమైన జ్ఞానము దేవుని ప్రేమను దయను కనికరాన్ని అద్దగించేటటువంటి ఈ చెత్త జ్ఞానమే ఇది నీ మైండ్ సెట్ లోకి ఎవరు ఎక్కిస్తున్నారు ఎవ్రీ ఆఫరింగ్ దట్ యు గివ్ టు గాడ్ ఫర్ గాడ్స్ కింగ్డమ్ ఈస్ బీయింగ్ షోన్ బై జీజస్ టు హిస్ ఫాదర్ ఎత్తి పెట్టి చూపించే ఆ పిల్లోడిని ఎత్తేయలేదు చాలా మంది రోజుల్లో పదివేలు ఇచ్చిన వాళ్ళని లక్ష ఇచ్చిన వాళ్ళని వేల రూపాయలు ఇచ్చిన వాళ్ళని లక్షల రూపాయలు ఇచ్చిన వాళ్ళని ఎత్తి పడేస్తుంటారు చాలా మంది చాలా మంది మరి ఇప్పుడు ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ చిన్న పిల్లడు వచ్చి ఏమయ్యా నేను లేకపోతే దిక్కులేదు ఇక్కడ ఈ ఐదు వేల మందికి నేనే ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నాను నన్ను నాయకుని చేసి అన్నాడు అనుకో దేవుడు చేసేవాడేనా నా శ్రమ అంతా ఇచ్చానే నా జీవితం అంతా ఇచ్చానే నా సంపద అంతా ఇచ్చానే నా ఫాదర్ కి చెప్పలేదు నా మదర్ కి చెప్పలేదు నా బ్రదర్ కి చెప్పలేదు నా ఫ్రెండ్స్ కి చెప్పలేదు నేను నేనంత నిన్ను నమ్మి తీసుకొచ్చి నీకు ఇచ్చేసానే నువ్వు నాకు ఏం మేలు చేసావే నాకే నాయకత్వం ఇచ్చావే నన్ను ఎలా గౌరవించుకున్నావే ఈ శిష్యుల అపస్సుల్లో నన్ను ఒకడుగా చేసావా నీ కుటుంబంలో ఒకడుగా చేసావా అన్న పిల్లోడు అడిగాడా ఆ పిల్లోడు అడిగాడా నిన్ను ఇది ఏమైనటువంటి ఒక ధర్మమేనా చెప్పండి ఇది ఒక ఒక లెక్కైనా చెప్పండి నువ్వు దేవుడికి ఇవ్వాలనుకున్నావు ఇచ్చేసా అది నీ దేవుని చేతిలో పెట్టినప్పుడు నా తండ్రి అయిన దేవునికి తన తన చూపించాడు తన తన నీ కానుకను చూపించాడు ఆ ఆకాశములో పరలోకములో ఉన్న దేవుడు ఆ కానుకను బ్లెస్ చేశాడు ఆ కానుకను వృద్ధి చేశాడు ఆ కానుకను ఐదు వేల మందికి అక్కడే పనిచేశాడు ఆ పిల్లోడు రొట్లే ఐదు వేల మంది తిన్నారు ఒక్కడు తినలేదు ఒక్కడు దాచుకోలేదు తినగా మిగిలిన రొట్టె ముక్కలు అంటే ఒకడు తినేసి వదిలేసేవి తినేసి వదిలేసే ముక్కలు మీరు తినేసి వదిలేసేవి రొట్లు మిగలలేదు తిని తృప్తి పొందగా మిగిలిన రొట్టె ముక్కలు పన్నెండు గంపులు ఎత్తితే ఆ పన్నెండు మంది శిష్యులు మోసుకొని వెళ్ళిపోయారు పట్టుకుపోన్నారా మీరు కూడా దీంట్లో కష్టపడ్డారు కదా శ్రమించారు కదా పనిచేశారు కదా కానీ ఆ పిల్లోడు ఆ పిల్లోడు ఇచ్చాడు కదా అని ఆ పిల్లోడు ఒక గంప రొట్లు ఇచ్చాడండి ఆ పిల్లోడు ఇచ్చాడని ఆ పిల్లోడు ఒక గంప రొట్లు ఇచ్చారా
ఆ పిల్లోడు కూడా ఐదు వేల మందితో సమానంగా తిని తృప్తి పొంది వెళ్ళిపోయాడు చాలా విషయాలు ఇక్కడ వాళ్ళు ఆకలి అని అడగకున్నానే దేవుడు వారి అవసరాన్ని తీర్చాడు దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన కాక హాలెల్లు ధర్మశాస్త్రము నీ మీద ఏలుబడి చేసినప్పుడు నీవు నేను 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 అనే బాధ పడతా అంటూ అంటూ మాట్లాడు నేను చేశాను నేను పెట్టాను నేను పోషించాను నేను ఇంకేం చేయాలి నేను ఇంకేం చేయాలి నేను ఇంకా నేను ఇంకేం చేస్తే ఇది జరుగుతుంది నేను ఇంకేం జరిగి అని అది కాదు దేవుడు ఏది చెబితే అది నేను చేస్తాను అనేదే దేవుడి యొక్క కృపలో ఉన్నటువంటి భాష దేవుడు చేయమన్నాడు నేను చేశాను ఇది దేవుని కృపలో కూర్చున్న కొత్త నిబంధన భాష పాత నిబంధన భాష ఏంటంటే నేనే చేశాను నేనే ఇచ్చాను నేనే పెంచాను నేనే పోషించాను నేనే నడిపించాను నేను లేకపోతే ఇప్పుడు వాళ్ళ సంగతి ఏటవుతుంది ఓ పిచ్చోడా దేవుడే ఒక నిబంధన చేసి పెట్టాడు మనుషులకి ఆ నిబంధనకి దిక్కు దివాన లేకున్నా మనుషులు విచ్చలవిడిగా బతికారు దేవుడే ఒక నిబంధన చేశాడు మనుషులతో నిబంధన చేశాడు పాత నిబంధన దేవుడు చేసే నిబంధన దిక్కు లేదే మళ్ళా దేవుడు వచ్చి నేను కొత్త నిబంధన చేసుకుంటాడు రా బాబు అని అన్నాడు ఎందుకో తెలుసా ఆయన పెట్టింది తిన్నారు ఆయన మీద తిరుగుబాటు చేశారు ఆయన నామాన్ని సరైన రీతిలో వీళ్ళు గౌరవించలేకపోయారు మహిపరచలేకపోయారు అయినా ఈ ప్రజల మీద ఆయనకు ఉన్నటువంటి ప్రేమ కాబట్టి ఆయన వేరొక కొత్త నిబంధన చేసుకొని రావాల్సి వచ్చింగ్ ఐ హా ఐ ఐ నా దగ్గర చాలా విషయాలు దేవుడు ఇప్పుడు పెట్టాడు వీటిని వివరించాలంటే మనలో ఉన్నటువంటి ఒక బలహీనతలు బయటపడతాయి చాలా పడతాయి నిజంగానా ఇంత ఇంత దౌర్భాగ్యమైన జీవితం మనది అనేటువంటి ఒక విషయం నువ్వు ధర్మశాస్త్రం కింద ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఒత్తిడికి లోనవు తడబాటుకు లోనవు అనేక రీతులుగా అనేక రీతులుగా నువ్వే చేస్తావంటే ఏమండి అనేక రీతులుగా నువ్వు నలిగిపోతు చాలా స్ట్రగుల్ అవుతావు కానీ దేవుని కృప విషయంలో వచ్చేసరికి దేవుడు నా కోసం అన్ని చేశాడు నాకు లోటు లేదు నాకు లోపం లేదు నాకు కలిగి నాకు కొదువ లేదు కొరత లేదు అనేటటువంటి ఒక మాట నువ్వు మాట్లాడాల్సి వస్తాను నేను నిబంధన చేస్తాను నేను వారి మనసుల్లో ఉంచుతాను నేను వారి హృదయాల్లో పలకరా నేను వారి దేవుడిని అంటే నేను వారి దోషములను వారి పాపములు గుర్తు చేసుకోను అది దేవుడే మనుషులతో ఇంకొక నిబంధనకి రెడీ అయ్యాడు తప్పించి కానీ ఈ రోజుల్లో నీ వ్యక్తిగతము నీ రోజుల్లో నీ తలుక ప్రతి లక్షణము మాట వ్యవహారము నీ దేవుణ్ణి నువ్వు నిందించేటట్టుగా ఉంటుంది నీ మనుషుల్ని కూడా నువ్వు నిందించేటట్టుగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఇక్కడ ఎవరు ఎవరిని మోసం చేయలేదు మనుషులందరూ కూడా దేవుణ్ణే మోసం చేస్తారు కాబట్టి ఆయనే మళ్ళా ఇంకొక నిబంధన చేసుకోవాల్సి వచ్చింది మొదటి యోహన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ మాటలు ఒక మాట మాట దేవుడు ప్రేమ స్వరూపి ప్రేమ లేని వాడు దేవుని ఎరుగు అసలు ఆయన స్వరూపం అంతా కూడా దేవుని దేవుని స్వరూపం అంతా ప్రేమ అందుకోసమే 
మనము ఆయన పోలుక చెప్పున ఆయన స్వరూపమును అందు చేయబడ్డామంటే ఆయనది ప్రేమ స్వరూపం మన స్వరూపం కూడా ఎలా ఉండాలి అంటే ప్రేమ స్వరూపులు అయి ఉండాలి మన ఎందుకంటే ప్రేమ లేని వాడు దేవుని చూడలేడు దేవుని ప్రేమ లేని వాడు దేవుణ్ణి చూడలేడు తన పొరుగు వాడిని కూడా చూడలేడు అది కళ్ళున్నక్క బోధ అవుతాడు ఈ దేవుని ప్రేమ ఉన్నవాడు తన పొరుగు వాడిని కూడా ప్రేమించగలుగుతాడు వాడు దోషాలున్నా పాపాలున్నా అపరాధాలు క్షమించగలిగి ప్రేమించగలుగుతాడు పదహారవ మాటలు కూడా మన ఎడల దేవునికి ఉన్న ప్రేమను మన మెరిగిన వారమై దాని నమ్ముకుని ఉన్నాము దేవుడు ప్రేమ స్వరూపే ఉన్నాడు ప్రేమ ఎందు నిలిచివాడు ప్రేమ ఎందు నిలిచిండువాడు దేవుని ఎందు నిలిచి ఉన్నాడు హాలెలుయా దేవుడు వాని ఎందు నిలిచి ఉన్నాడు నీలో దేవుని ప్రేమ అనేది ఉంటే గనక నువ్వు దేవుని ప్రేమను నిలిచి ఉంటేనే గనక నీ ఎందు కూడా దేవుడు నిలిచి ఉన్నాడు అనే ఒక విషయాన్ని నువ్వు మర్చిపోకూడదు ఈ రోజున నీ ఎందు దేవుడు నిలిచి అవటం లేదు అంటే గనక నీలో దేవుని ప్రేమ లేదు అని అర్థం దేవుని ప్రేమ ఎరిగిన వారమై మన ఎడల ఆయనకున్న ప్రేమ ఎరగాలి నన్ను ఎందుకు ఎంత ప్రేమిస్తున్నాడు నేను మనిషిని నేను దేవుడిని అంత అసహించుకున్నా అంత అవమానపరుస్తున్నా నేను దేవుడికి అంత అవిధేయంగా బ్రతుకుతున్నా చీచి చీచి పోపో అంటున్నా సరే ఈ దేవుడు నా వెంట ఎందుకు పడుతున్నాడు నన్నే ఎందుకు ప్రేమిస్తున్నాడు అనే విషయాన్ని నువ్వు గ్రహించగలిగితే నీ జీవితానికి ఒక ధన్యత వస్తుంది ఆయన పరువుకి ఆయన ప్రఖ్యాతికి ఇటువంటి లోపము లేదు ఇటువంటి పరువు ప్రఖ్యాత ఆయనకి పోదు ఆ ప్రేమకు విలువన కూడా నువ్వు నేర్చుకుంటే ఆయన వచ్చి నీలో నిలుచుంటాడు గుర్తు పెట్టుకో మూర్ఖురాలా మూర్ఖుడా పెట్టాలనే నా ఉద్దేశం కాదు అర్థం చేసుకోవాలన్నది అర్థమవుతుందండి దేవుని ప్రేమ అర్థమవుతుంది అసలు దేవుడు అర్థమవుతున్నాడా దేవుడు చేతకానివాడా దేవుడికి దిక్కు లేదా నువ్వు ఉంటేనే ఆయనకి దిక్క నీకు ఆయన దిక్క నువ్వు ఆయన్ని విడిచిపెడుతున్నావు అనేక విషయాల్లో నీ స్వార్థానికి నువ్వు లోనైపోతున్నావు నీ పనులు నువ్వు చేసుకుంటున్నావు నీ సుఖాన్ని నువ్వు వెతుక్కుంటున్నావు నువ్వు వెళ్ళాల్సిన దగ్గరికి వెళ్తున్నావు పోవాల్సిన దగ్గరికి పోతున్నావు తినాల్సిన దగ్గర తింటున్నావు ఏమి పనులు చేయాల్సిన దగ్గర చేస్తున్నావు నీ దేవుడి దగ్గరకు వచ్చేసరికి నీ దేవుడు నీ దేవునితో నీకు ఒక రకమైనటువంటి అవినావ సం అవినాభావ సంబంధం లేకుండా చేసుకుంటున్నావు అయినా దేవుడు నీ వెంట పడుతుంది అయినా సరే దేవుడు నీ వెనక అతలా పడుతుంది కాలలుయ దేవుని ప్రేమ నీ ఎందు ఉంటే ఆయన నీ ఎందు నిలిచి ఉంటాడు అనే విషయాన్ని అట్టడుకుంటుంది దేవుని ప్రేమ అమితంగా ఇస్తుంది దేవుని ప్రేమ అమితంగా ఇస్తుంది దేవుడు లోకము ఎంతో ప్రేమించిన కాగా తన అద్వితీయ కుమారు ఎందు విశ్వాసం ఉంచి ప్రతి వాడు రసింపక నిత్య జీవం పొందినట్లు ఆయన వారికి ఆయనను అనుగ్రహించాడు ప్రియులారా తనకున్న సమస్తాన్ని ఒక క్రయధనముగా దేవుడు మనకి అప్పగించాడు తన కుమారుడు ఆయన రాజులకు రాజ అయింది ప్రభులకు ప్రభు అయ్యాడు కానీ ఒక దాసుని స్వరూపము ధరించుకొని ధనవంతుడైన దేవుడు దరిద్రుడిగా ఈ లోకంలోనికి వచ్చి ధనవంతుడైన దేవుడు దాసుడిగా ఈ లోకంలోకి వచ్చి తాను ఇతరుల పట్ల పరిచర్య చేసి చూపించిన విధానం 
దేవుని ప్రేమను కనికరాన్ని కృపను దయను కనపరిచిన విధానం ఏ ఒక్కరికైనా ఆశ్చర్యం పరలోకము నుండి ఈ భూమి మీదకి దిగివచ్చి ఎంతో ఉన్నతమైన సర్వోన్నతమైన స్థలములలో ఉన్నటువంటి ఈ దేవుడు ఒక దాసునిగా ఒకరి పట్ల ఒకరికి పరిచయం చేయడానికి ఒక ఒకనొక సందర్భంలో తనకి ఆ మాత్రం సరిపోలేనటువంటి స్తోమతలైనటువంటి శిష్యుల పాదాలు కూడా కడిగి తన దాసుని స్వరూపాన్ని చూపించుకొచ్చాడు ఆయన కాలు మొక్కాల్సిన వారై ఉన్నారు వారు ఆయన కాలు పట్టాల్సిన వాళ్ళై ఉన్నారు ఆయన గోటికి పనికిరానిటువంటి వ్యక్తులు తీసుకొచ్చే దేవుడు తీసుకొచ్చి దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడంటే పాదాలు కడుగుతూ హలెల్లుయా దాసుని స్వరూప ప్రేమ స్వరూప ఆయన చూపిస్తున్నటువంటి దయ కలికర అలాగే మరి ఒకనొక రోజున ఆయన ఆయనకి ఎదురుగా ఒక కుష్ఠరోగి ఎదురైపోయాడు ఆయనకి ఎదురుగా ఒక కుష్ఠరోగి ఎదురయ్యాడు ఆ కుష్ఠరోగి ఏమంటున్నాడు మత్తిసువా తెలియదో వచ్చాయము ఒకటి నుంచి మూడు వచనాల్లో ఇంకో మాట చెప్పు జనులు నేటికి మూడు దినముల నుండి ఎదురున్నారు వారికి తిననేమి లేనందున నేను వారి మీద కనికర పడుచున్నారు చూడండి ఇవ్వండి మత్ మార్పుసు వా తిన్నది వచ్చే మూడు వచనంలో ఆ దినముల్లో మరి ఒకసారి బహుజనులు కూడి రాగా వారికి తిననేమి లేనందున యేసు తన శిష్యులకు తన ఎద్దుకు పిలిచి జనులు నేటికి మూడు దినముల నుండి నా ఎద్దున్నారు వారికి తిననేమి లేనందున నేను వారి మీద కనికర పడుచున్నాను నేను వారిని ఉపవాసముతో తమ ఇండ్లకు పంపివేసిన ఎడ్ల మార్గములో మూర్చపోదురు వారిలో కొందరు దూరం నుండి వచ్చి ఉన్నారని వారితో చెప్పాను దేవుడు వారి మీద కనికర పడి వారు ఎంత దూరం నుంచి వచ్చారో వారు ఏ ఇల్ల ఏ సందర్భం నుంచి వచ్చారో ఎక్కడెక్కడి నుంచి వచ్చారో గుర్తిరుగుతుంది దేవుడు వాళ్ళని ఆకలితో పంపాడు నాకు ఇష్టం లేదు ఒకవేళ అలా పంపిస్తే మార్గ మధ్యంలో మూర్చులు పోతారు వాళ్ళు ప్రయాణం సరిగ్గా సాగం ఎంత చక్కని బోధ విన్నా సంతోషంతో బలముతో తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళకపోతే గనక అది సరి అయినటువంటి పరిచర్య విధానం కాదు అలెలుయా మత్తేశు వా తెలుగు అధ్యాయము ఒకటి నుంచి మూడు వచనాల్లో ఇంకొక మాట ఆయన ఆ కొండ మీద నుండి దిగి వచ్చినప్పుడు బహుజన సమూహములో ఆయనను వెంబడించి ఇదిగో కుష్ఠరోగి వచ్చి ఆయనకు మురుక్కి ప్రభువా నీకిష్టమైతే నన్ను శుద్ధినిగా చేయగలవాడు అందుకు ఆయన చెయ్యి చాపి వారి ముట్టి నాకిష్టం ఆ రోజుల్లో కుష్ఠరోగులు ఎవరిని ముట్టుకోకూడదు కుష్ఠరోగులు ఎవరిని కుష్ఠరోగిని ఎవరు ముట్టుకోకూడదు కుష్ఠరోగి ఎవరిని ముట్టుకోకూడదు అది భయంకరమైన చెప్ప ఆ రోజులు వారిని ఊరు ఊరికి వెలుపల ఉంచేవారు అంట రాని వాళ్ళలాగా చూసేవారు అయితే ఈ కుష్ఠరోగి కూడా కొండ మీద ఏసయ్య ప్రసంగం చేస్తుంటే బహుశా ఎక్కడో ఒక దగ్గర ప్రజలందరికీ దూరంగా ఉండి ఈయన కూడా ఆ బోధ విన్నాడేమో మరి మనకు తెలియదు 
అయితే ఐదు వేల మందితో భోజనం చే ఎందుకంటే అసలు జన సమూహంలో ఉండకూడదు కదా ఐదు వేల మందితో భోజనం చేయలేదు కానీ ఆయన కొండ దిగి వచ్చేస్తున్నప్పుడు ఎదురుపడిపోయి ఇక్కుస్తుంది అప్పుడు దయచేసి నన్ను కరుణించయ్యా నన్ను కాపాడిన ఆయన నన్ను శుద్ధి చేయని ఆయన అని అంటే నీకు ఇష్టమేనా నీకు ఇష్టమేనా నన్ను ఎవరు వీళ్ళు వీళ్ళు ఎవరికి ఇష్టం లేదు వీరు ఎవరు నేను చేయలేదు అంటే నాకు ఇష్టమే కదా అని అన్నాడు పిలిచాడు ఆ చేయి పట్టుకున్నాడు ముట్టుకున్నాడు చేయి రోజులు ముట్టుకున్నాడు ఎవరు చేయలేని పని అది ఆ రోజులో అదే దేవుని ప్రేమ అదే దేవుని కృప ఆయన దిగి వస్తుండగా జరుగుతున్న ఒక అద్భుతం ఆశ్చర్యకార్యం దాట్ వై యూ డిస్టర్బ్ హియర్ వై యూర్ షేకింగ్ కేబుల్ ఐఎమ్ ఆన్ ద లైఫ్ ప్రోగ్రామ్ దాట్ కాబట్టి కాబట్టి అతన్ని తీసుకొచ్చి ముట్టి ఆయన ఆయన్ని ముట్టి తాకి స్వస్థపరిచి ఒక అద్భుతమైన శక్తి తాకిడ్నిచ్చి తన్ని బాగు చేసి జాగ్రత్తగా వెళ్ళి అందరూ బోధ కోసం వెళ్ళారు కానీ ఒకడు స్వస్థత కోసం ఆ కొండ మీదకి ఎక్కాడు వాడికి దొరకాల్సిన ఆహారం వాడికి దొరికింది వాడికి దొరకాల్సిన ఆరోగ్యం వాడికి దొరికేసింది ఇంకా అంతే ఎన్ని రొట్లు తింటేటి ఎన్ని ఎన్ని చేపలు తింటేటండి వాడికున్న కుదరని రోగం కుదురుపోయింది హాలెల్లూయ కాబట్టి కొంతమంది డబ్బు ఉంటే ఉండొచ్చేమో కానీ ఉన్న రోగాలను మాత్రం బాగు చేసుకోలేరు కొండ మీదంతా కూడా బోధ జరిగింది కొండ దిగగానే కార్యాలు జరిగింది హీలింగ్స్ డెలివరెన్సెస్ మిరెక్టర్స్ అక్కడ కూడా జరిగింది ఐదు రెట్లు అనేక వేల రొట్లు అవడం రెండు చేపలు అనేక వేల చేపలు అవడం జరిగినాయి ప్రతి మనిషికి కూడా ఫుడ్ దొరికింది కానీ ఆరోగ్యం దొరకలేదు ప్రతి మనిషి కూడా అక్కడ ఏం చేశాడంటే తిన్నారు కానీ సంతృప్తి చెందారు కానీ ఆకలి తీర్చుకున్నారు కానీ ఇక్కడ దిగంగానే వీడు కొన్ని సంవత్సరాలు బట్టి బాధపడుతున్న ఈ రోగం వీడిని వదిలిపెట్టిపోయింది దేవునికి స్తోత్ర దేవుడు తను తాకి అది ఇష్టపడ్డాడు ఆ కుదరని రోగాన్ని ముట్టి స్వస్థపరిచాడు ఇస్ గ్రేస్ ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు వేల రొట్లు అవడము వేల చేపలు అవడము దేవుని కృప దేవుని కృప రాతి పలకల మీద రాసిన అక్షరాలు ధర్మశాస్త్రమై నీ మీద ఏలుబడి చేసి నీకు మనశ్శాంతి లేకుండా చేసినాయే ఆ నిబంధన తీసేసి ఈ రోజున నీ కొరకు బలి అయిపోయి నీ కొరకు తను ఒక అర్పణగా అర్పించబడి విరవబడి పొడవబడి విమర్శించ చేయ విమర్శింప చేయబడి తన విలువను తగ్గించుకొని శిలువను ఎక్కిన ఈ దేవుడు తన రక్తముతో ఒక క్రొత్త నిబంధన మనతో చేసుకుంటాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగుతున్నాడు హాలెల్లూయ ప్రేమ ఎప్పుడు కూడా సమకూరుస్తాడు
లూకాసు గత ఆరో అధ్యాయంలో ఇంకొక మాట ఉంటుంది ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఒక సమాజ మందిరంలో ఆరో అధ్యాయం ఆరో మాట మరియు ఒక విశ్రాంతి దినములు ఆయన సమాజ మందిరంలోకి వెళ్ళి బోధిస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఓచకులు చేయగల వాడు ఒకడు ఉండండి శాస్త్రులు పరిశీలను ఆయన మీద నేరము ఒకరు విశ్రాంతి దినములు స్వస్థపరచలేము అని ఆయన కనిపెట్టుతుంది మందిరాల్లో ఉంటారు శాస్త్రులు పరిశైలు ఎక్కర్లేరు విమర్శకులు ఎన్నింది వెతకినా అక్కడ దేవుడు ఉన్నాడు ఎన్నింది వెతకినా అక్కడ విమర్శకులు ఉన్నారు ఇదొక పెద్ద బాధ అయితే ఆయన వారి ఆలోచన ఎరిగి విశ్రాంత దినాన్న స్వస్థ చేయకూడదు చేత పట్టుకుందాం తప్పు అని పరిశీలన శాస్త్రాలు కూర్చుంటే పాపం అక్కడ ఒక రోగు ఉన్నాడు వాడు కులి చేయి సరిగా శక్తి లేకన్నా కొంచెం కొంత శక్తిని కోల్పోయి ఎండిపోయి ఓచ చేయితో ఉన్నాడు అయితే ఆయన వారి ఆలోచన ఎరిగి ఓత చెయ్యగల వారితో వాళ్ళ ఆలోచన పక్కన పడేశాడు ఇంకా వీళ్ళు ఏం చేస్తానో చేసుకుని అన్నాడు అబ్బాయి నువ్వులేవా అని అన్నాడు నువ్వు లేచి మధ్యలో నిల్లు నిల్చో దమ్ హియర్ స్టాండ్ అప్ అన్నాడు లేచాడు వీళ్ళు అనుకున్నదే చేస్తున్నాడు చెయ్యి కూడందే చేస్తున్నాడు జన కూడందే జరిపిస్తున్నాడు దేవుడు వచ్చేయగలదు నువ్వు లేచి మధ్య నిలువమని చెప్పగా వాడు లేచి నిలిచాను అప్పుడు ఏసు ఇప్పుడు వీళ్ళకి బోధ చేస్తున్నాడు ఈ పరిశీలక శాస్త్రి విశ్రాంతి దినమున్న మేలు చేయట ధర్మమా కీడు చేయట ధర్మమా ప్రాణ రక్షణ ధర్మమా ప్రాణ హత్య ధర్మమా అని నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను సమాధానం చెప్పన్నాను వారందరిని చుట్టూ కలియ చూచి సమాధానం చెప్పదు ఎలా చూసిన అందరి నిండి నీ చేసాపయ్య అన్నాడు అంతే వాడు ఏ సై అలా అలా అనగానే ఠక్కున చాపాడు ఆ చెయ్యి ఆ చెయ్యి చాపనటువంటి స్థితిలో ఉన్నాడు చెయ్యి చాపాడు చెయ్యి అత్తా బాబు చెయ్యి ఎత్తాడు అంతే ఇంకంతే దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన కాక వాడు బాగుపడిపోయాడు దేవునికి స్తోత్రం ఈ ఓత్స చెయ్యి కలిగిన వాడు ప్రభువా నన్ను కర్ణించయ్యా ప్రభువా నన్ను ముట్టయ్యా స్వస్థపరచయ్యా అని అడగలేదే కానీ ఆయన తనని బాగు చేయటం తనకి మేలు చేయటం తనకి ప్రాణం పెట్టడం ఇష్టమైనది అది గాడ్స్ గ్రేస్ అండ్ గాడ్స్ లా కాబట్టి వీడు ఉచితంగా హీలింగ్ పొందేసుకున్నాడు అంతే దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక వీడు ఉచితంగా స్వస్థత పొందేసుకున్నాడు హాలెల్లుయా ఇలాగన ప్రియులారా మనము అనేక రీతులుగా అనేక విషయాలు చెప్పుకోవడానికి మన దగ్గర చాలా సరుకుంది కానీ ఏమిటంటే సమయం సరిపోదు కాబట్టి నేను కొన్ని మాటలు తగ్గించి చెప్తున్నాను హెబ్రి పత్రిక ఏడవ అధ్యాయము ఏడవ మాటలో ఇంకొక మాట ఉంటుంది తక్కువ వాడు ఎక్కువ వాడి చేత ఆశీర్వించబడును అను మాట నిరాక్షాపమైనది ఈ ప్రపంచంలో ఒక విషయం గుర్తుంచుకోదు మనము దీవించబడాలి అని మన దగ్గర లేదు మన దగ్గర లేనిది మన దగ్గర లేదు కాబట్టి ఎవరైనా ధనవంతుడు వచ్చి మనకి ఏదైనా మేలు చేస్తాడా అని మనము మనుష్యులను చూసి బ్రతకకూడదు ఎక్కువ ఉన్నవాడు తక్కువ ఉన్నవాడిని దీవిస్తాడు అని నువ్వు అనుకో తక్కువ ఉన్నవాడు ఎక్కువ ఉన్నవాడి చేత దీవించబడతాడు అని నువ్వు అనుకో తక్కువ ఉన్నవాడు దేవుని ప్రేమ చేత దేవుణ్ణి కృప చేత దీవించబడతాడు హాలెల్లుయా ఈ విషయం గుర్తుంచుకోండి 
దేవుని కృప దేవుని ప్రేమ అనేది నీ జీవితంలో పనిచేయలేకపోతే గనక నీది నీకు దగ్గర ఎంత ఉన్నా సరే అది నీకు ఉపయోగకరంగా ఉండదు నీ దగ్గర ఏమీ లేకపోయినా సరే దేవుని ప్రేమ దేవుని కృప అందుకో దేవుని ప్రేమలో నిలిచి ఉండాలి నా ప్రేమ ఎందు నిలిచి ఉండండి యశు ప్రభు వారు వ్యవహార సోత పదిహేనో మధ్య ఐదో మాటలు ఏడో మాటలు తొమ్మిదో మాటలు పదకొండో మాటలు అనేక మాటలు చెప్పుకొచ్చాడు అప్పుడు మన మన ఎందు ఆయన దేవుడు నిలిచి ఉంటాడు ఈ మాటలన్నీ కూడా రొటీన్ గా మాట్లాడుకుంటూ వస్తున్నాడు అపోసిన పావు ఎక్కువ వాని చేత నువ్వు దీవించబడ్డం కాదు ఎక్కువ వాని ఎక్కువ వాని ఎక్కువ వాని కంటే నువ్వు దీవించబడాలి అంటే నీ దగ్గర తక్కువ స్థితి ఉన్నప్పటికీ కూడా కేవలం దేవుని అద్భుతమైన కృప ద్వారా ప్రేమ ద్వారా మాత్రమే దీవించవాడు ఈ విషయం గుర్తుంచుకో అందుకోసమే ఆయన ప్రేమను ఎరిగిన వాడవై ఉండాలి ఆయన కృపను ఎరిగిన వాడవై ఉండాలి ఆయన దయను ఎరిగిన వాడవై ఉండాలి ఆయన నిబంధన ఎరిగిన వాడవై ఉండాలి ఆయన రక్తమును కూర్చుని ఎరిగిన వాడవై ఉండాలి ఆయన త్యాగాన్ని ఆయన శిలువ మరణ పురుత్థాలను ఎరిగిన వాడవై ఉండాలి ఆయన ప్రణాళికను ఆయన వాగ్దానాలను ఎరిగిన వాడవై ఉండాలి నీ మనస్సులో నీ హృదయంలో ఆయన కొన్ని విషయాలు ఉంచి ఆయన నీ హృదయం మీద రాస్తున్నాడే నీ కొత్త నిబంధన ఆయన ఆ రోజుల్లో పాత నిబంధన ఒక రాయి మీద రాశాడు కానీ కొత్త నిబంధన నీ హృదయంలోనూ మనస్సులోనూ రాస్తున్నాడు దట్స్ ద డిఫరెన్స్ that is grace endukante aa raati meeda unna aksharalni teesukochi neela baal chesadu mose garu neela gesukode chadu palakalla ante kani aksharalu chirigu pokunna virigu pokunna neela meeda jaari pokunna raali pokunna nee hrudayamlo ne devudu raasiste ganaka neelane undu mattai kada నీ దేవుడు నీకే దక్కుతాడు కదా అది అది ఆయన ఆశ అది ఆయన ఆశ నేను వీడు దేవుడు అయి ఉన్నానంటే వాడు అర్థం చేసుకోవాలి రా బాబు ఆయన వ్యర్థులకు బుద్ధి లేని వారికి ఆయన స్వా నిస్వార్థమైన ప్రేమ అర్థం కాదు స్వార్థ పరులకు నిస్వార్థమైన దేవుని ప్రేమ అర్థం కాదు దానిలో ఉన్న ప్రేమలో ఉన్న పరమార్థం అర్థం కాబట్టి ప్రియులారా మొదటి దినవృత్తాంతుల గ్రంథంలో ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయులు పద్నాలుగవ మాట చెప్తూ నేను ముగిస్తాను అనమాట మొదటి దినవృత్తాంతం ఉన్నాను ఇరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ అధ్యాయం మనం చదువుకుందాం అక్కడ దావీదు మహారాజు గారు ఒక మాట పలుకుతుంది ఈ ప్రకారము మనఃపూర్వకంగా ఇచ్చు సామర్థ్యం మాకుండటకు నేను ఎంత మాత్రం పోవాలి నా జనులు ఎంత మాత్రం పోవాలి సమస్తము నీ వల్లనే కలిగిన కదా నీ స్వసంపాద్యములో కొంత మేము నీకు ఇచ్చి ఉన్నాం ఏమిచ్చి నీ రుణం తీర్చగలవయ్యా ఎక్కడ తేగం మా దగ్గర ఏముంటాయి ఉన్నదంతా కూడా నీ వల్లే కలిగింది ఇక్కడ నీకు ఏమిచ్చి మేము నీ రుణాన్ని తీర్చుకోగలం మేము ఎంత మాకున్న సంపాదన స్వాస్థ్యము అన్నీ కూడా నీవే కదా కలిగినవన్నీ నీవే అందుకోసే నేనేమయ్యున్నానో అది దేవుని కృప వల్ల నేను కలిగిన దేది కూడా ఆయన లేకుండా నాకు కలగలేదు అని అపోసిన పాపం కూడా మాట్లాడు ఏ మాట తీసుకొచ్చు దావిద మహారాజు పలికిన మాట అనుభవమే అపోసిన పాపులు కూడా అక్కడ గుర్లు కాచుకున్నారు గుర్లు కాపరై ప్రజలను కాస్తున్నటువంటి మహారాజ్ అయిపోయాడే కలిగిందంతా కూడా నువ్వు ఇచ్చిందే కదా నేను ఇంకేమవ్వగలను దీనికన్నా నేను ఏమైనా ఎక్స్ట్రా ఇవ్వగలను 
ఇవ్వలేవు కానీ దానికన్నా ఎక్స్ట్రా నువ్వు తీసుకోగలవు దేవుడి దగ్గర నుంచి అది దేవుని ప్రేమ దేవుని కుమార ఐదు రెండు ఐదు రొట్లు ఇచ్చి రెండు చేపలు ఇచ్చి ఐదు వేల మందికి దేవుని కృప దేవుని ప్రేమ తినిపించిందే కళ్ళున్న వారు చూశారు ఆ రోజుల్లో చెవులున్న వారు విన్నారు ఆ రోజుల్లో మనం చదువుకుంటున్నాం ఈ రోజుల్లో విశ్వసిస్తున్నాం ఈ రోజుల్లో అది కేవలం దేవుని కృప దేవుని ప్రేమ చివరిలో ఒక మాట ఆ యోహాన్ శివ తారు వచ్చిన వారు తిని తృప్తి పొందారు ఎలా తిన్నారంటే ఓ మాట లాస్ట్ మాట పదకొండు పది మాట చూడడం ఆరు వచ్చాయి లోకస్ వార్త ఆరు వచ్చాయి హలోయా ఎలా ఉందని తెలిసింది యోహాన్ శు వార్త ఆరు వచ్చాయి సారీ యోహాన్ శు తెచ్చి మాట ముగిస్తూ చదివి ముగిస్తూ యోహాన్ శు వార్త ఆరు వచ్చాయి పదకొండు పన్నెండు వాట చూడండి ఏసు ఆ రొట్టెలు పట్టుకుని కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లించి కూర్చున్న వారికి వడ్డించారు ఆలాగున చేపలు కూడా వారికి ఇష్టమైనంత మట్టుకు వడ్డించారు తీసుకోండి మీకు ఇష్టం ఉన్నంత వరకు తినగలిగినంత వరకు తీసుకోగలిగినంత వరకు ఆ గంపలో తీసుకోండి నో అబ్జెక్షన్ దేర్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ సప్లై ఫర్ యూ ఓవర్ ఫ్లోయింగ్ సప్లై ఫర్ యూ దేవుడు గంపలోంచి తీసుకోండి దేవుడు చేతిలోంచి తీసుకోండి శిష్యులు వడ్డించారు అక్కడ కానీ ఇక్కడ ఏసే వడ్డించారు మనకి అంటే ఆయన చేతిలోంచి నువ్వు ఎంత తినగలిగితే ఎంత తీసుకోగలిగితే ఎంత నీకు సాటిస్ఫై అయితే అంత సాటిస్ఫాక్షన్కి కావలసిన సప్లై అనేది నీ కోసం నా కోసం ఆయన చేతిలో ఉంది కాబట్టి ఆయన చేతి వైపు చూడండి ఆయన చేతిలోది తీసుకోండి ఇంకొకరు చేతిలోది తీసుకోవద్దు వాళ్ళు వాళ్ళైనా తిరిగి నీ చేతిలోంచి తీసుక తీసేసుకుంటారు లేక నీ చేతిలోంచి ఇంకొకరైనా తీసేసుకుంటారు కానీ ఆయన చేతిలోంచి నువ్వు తీసుకోగలిగినంత తీసుకుంటే నీకు సంతృప్తి ఉంటుంది యూ షాల్ బి సాటిస్ఫైడ్ నీ 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 నీకు ఆకలి తిరుగుతుంది నువ్వేమి నష్టపోవు ఆయన చేతిలో నువ్వు తీసేసుకుంటే నీకేం నష్టపోవు ఆయన ఇచ్చినప్పుడు ఇవ్వగలుగుతున్నాడు తీసుకోండి ఇవ్వగలుగుతున్నాడు తీసుకోండి వారు తృప్తిగా తిన్న తర్వాత ఏమి నష్టపోకుండా ఏమి నష్టం తీసుకోండి చాలా మందికి ఇవ్వడమే కాకుండా తీసుకోవడం తెలియదు చాలా మంది ఎవరు అలాగే దేవుడు చిన్న తీసుకోరు ఇది ఒక దౌర్భాగ్యమైనటువంటి పరిస్థితి తీసుకోవడం తెలియక దేవుడు ఇచ్చేది దేవుడి చేతిలోంచి నువ్వు తీసుకుంటే కనుక దేవుని యొక్క మహాకృప ప్రేమలో నువ్వు తృప్తి పొందుకుంటావు నువ్వేమి నష్టపోవు అనే విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ నీకు కావలసినంత నీ అవసరాలకు నీ కుటుంబానికి పరిచర్యకు నీ ప్రోజెక్ట్స్కి మీ సేవకు సంఘానికి పరివారానికి నీ భవిష్యత్ నీ పిల్లలకు నీ భార్యకు నీకు ఏ కొరత కొదువ లేనటువంటి దేవుని కృప ప్రతి అవసరాన్ని తెచ్చగలిగినటువంటి ఈ దేవుని కృప ప్రేమ ఇది ఒక నది వల్లే ప్రవాహిస్తున్నటువంటి దేవుని ప్రేమ కృపను నువ్వు ఎంతగా అనుభవిస్తే ఆయన చేతిలోంచి నువ్వు ఎంతగా తీసుకుంటే నీ జీవితంలో అంత సమృద్ధి సంతోషం సమాధానం ఉంటుంది అని తెలియచేయటానికి 
నేను సంతోషిస్తూ మాటలు ముగిస్తున్నాను మిమ్మల్ని దీవిస్తూ ఆశ్వస్తూ ముగిస్తున్నాను ఆయన ప్రేమలో నిల్చుంది ఆయన కృపలో కనికరింపబడింది మీ పాపాలు మీ దోషాలు ఒక నదిలాగా దేవుని కృప వచ్చి కొట్టుకుపోతున్నాయి ఆయన గుర్తు చేసుకోడు అది చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఆయనకి ఎందుకంటే ఆయన సులువలో తను సమర్పించబడిన విధానంలోనే అన్ని కొట్టిపోయినాయి నీకు నువ్వే అన్ని గుర్తు చేసుకుని కెలుక్కొని బాధపడుతున్నావేమో కానీ ఆయన దృష్టిలో అలాగే పాపాలు ఎక్కువగా చేయకండి పాపాలు ఎక్కువగా చేయడానికి పరిమితం పరిమి పరి పరిమితమైనది కాదు దేవుని కృప దేవుని కృప ఒకవేళ నువ్వు పొరపాటు చేసినా సరే నిన్ను దీవించగలిగినటువంటి శక్తివంతమైనది దేవుని కృప కానీ ఆయన కృపలో నువ్వు నష్టపోకూడదు ఆయన కృపలో నువ్వు చుట్టూ పొందాలి ఆయన కృపలో నువ్వు దీవించబడాలి వర్ధిలింప చేయబడాలి కావలసినంత కృపను నువ్వు ఆయన చేతిలోంచి తీసుకోవాల్సిందిగా దేవుని కట్ట కోరుకుంటూ మాట్లు ముగిస్తున్నాను దేవుడు మనం దీవించాల్సి వచ్చిందాక ఆమె హాలయ్య గాడ్ బ్లెస్